是炒粉，欢迎收看《炒粉玩厨房》，一起研究食谱吧。今天就是红油烤锅饼啊。因为最近有了烤箱啊，想要说来做一些造型名，原来看看哦。因为烤箱的容量够大，放这种这么大的恐龙都没问题呢。像之前的电锅饼干啊，因为空间比较小的关系呢，就不太有那种造型了。而且啊，这次的饼干呢是比较偏酥脆的哟。上次的电锅饼干呢是比较偏硬脆的呢，所以制作过程也会不太一样哦。不过呢，制作过程都一样简单哦。那么最近制作这个恐龙饼干有没有什么要注意的地方呢？让我们来看看吧。准备室温的鸡蛋，或是把冰箱冷藏的鸡蛋呐、啊、泡在温热水里回温。把冰箱冷藏的奶油用擀面棍擀平之后，放置三分钟，稍微回温软化。把奶油、盐巴、砂糖放入打蛋盆中搅拌。搅拌到像这样有点乳霜的感觉，继续把蛋黄放入盆子中搅拌，搅拌均匀之后啊，就可以进行下一个步骤喽。把低筋面粉过筛后分几次倒入，用饭匙搅拌，等到面粉都搅拌的差不多了。用手揉面团，让材料混合的更均匀。在桌上放上烘焙纸，放上面团，再盖上一层烘焙纸，用擀面棍擀平之后啊，放入冰箱冷藏三十分钟。三十分钟到了，把面团折一折，把左右两边啊各放上一根筷子，铺上烘焙纸，把面团擀平，这样面团的高度就会是一样的了。现在来压制暴龙的模型。使用个叉子来辅助雕刻形状。这样做的目的啊，是因为暴龙的脚太细了，直接把模型拿起来呀、啊，暴龙的脚很容易断掉呢。用叉子的尾端轻轻的往下推，把暴龙饼干脱模，把剩下的面团集中，左右两边也放上筷子。盖上烘焙纸，擀平面团。三角龙和剑龙啊，也是用同样的方式脱模。把骨头形状的模具印上去，真的很有化石的感觉。将多余的面团用叉子取出继续制作剑龙，这三个恐龙中，你最喜欢哪一个呢？以前啊，我喜欢三角龙，现在是暴龙。现在烤箱先用一百八十度预热，预热啊需要比预期烘烤的温度高个十到二十度呢。这台烤箱大概花了五分钟的时间预热，预热完成了，把恐龙饼干放入烤箱，使用上火一百六十度，下火一百六十度烤十五分钟。可以看到饼干啊，随着时间慢慢的膨胀，慢慢的变成金黄色。十五分钟到了，饼干烤好了，放凉之后啊，就完成喽。我们的恐龙饼干完成了，总共呢制作了三次的分量。制作这个饼干呢真的不太容易呢，尤其它脚的部分啊，它的之前制作的时候它的脚一直断掉，我后来才想到用叉子来辅助的方式呢。
，虽然不小心让它的制作过程啊，真的很像考古挖东西的感觉呢。当然是为了这只暴龙才特地买的模具组呢。之前吃那个恐龙软糖的时候啊，我都特地把暴龙掏出来，最后才吃呢。那我们来试吃吧，要吃掉这颗暴龙了。嗯，它的甜度还算蛮高的，吃的时候会有一种罪恶的感觉呢。不过还好啦，只吃一片应该没什么。吃甜食的时候啊，配红茶最好了，酥酥脆脆的甜甜的口感。那么今天影片到这里结束了，喜欢我的影片按个赞哦，请点赞就可开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。那么下次再见喽，拜拜，拜拜。